ഹായ് വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷനിലെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പി ജി ബി പി എന്ന് പറയാം അതിൽ ഡിപ്രീസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കണക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിൽ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മോഡൽ അതിലത്തെ ഏതാനും ചില മോഡലുകളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാത്തവർ അതാദ്യം ഒന്ന് കാണുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ റേറ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റേറ്റുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കണക്കിലേക്കൊന്ന് പോകാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റേറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ബിൽഡിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസ് ആണ് ഈ പത്ത് ശതമാനമാണ് നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ഫർണിച്ചർ പത്ത് ശതമാനം പിന്നെ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയും കാറൊക്കെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് പിന്നെ ഷിപ്പ് വെസൽ അതൊക്കെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസറ്റുകളെല്ലാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് അതൊക്കെ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ട്രേഡ് മാർക്ക് പാറ്റൻറ്റ് ഒ പി റൈറ്റ് ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് പിന്നെ ബസ് ലോട്ടറി ടാക്സി ഇതൊക്കെ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് പിന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ എയറോപ്ലെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലൈഫ് സേവിങ് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ബുക്സ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അതിൽ വരും പിന്നെ അതുപോലെ എനർജി സേവിങ് ഡിവൈസുകളൊക്കെ പിന്നെ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതൊക്കെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനറീസ് പിന്നെ ടെമ്പററി ബിൽഡിംഗ് അത് നോട്ട് ചെയ്യണം ടെമ്പററി ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ എന്താണ് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളത് അത് ഫോർട്ടി പെർസെൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്കിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഫോളോയിങ് ആർ ദി അസസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ എ ആസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ റേറ്റൊക്കെ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മെഷീനറി അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് ഹി പർച്ചേസ്ഡ് എ കാർ ഫോർ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് ബിസിനസ് അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ദി കാർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് കാറിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ എക്സാമിനൊക്കെ എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ റേറ്റൊക്കെ തരും നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ച് പോകണം അത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കണക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് എഴുതിയിടുക റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് എന്തെങ്കിലും വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷന് വേണ്ടി പരിഗണിക്കേണ്ട റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും പിന്നീട് വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ
കാറ് ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതിന് എത്രയാണ് അത് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി വാല്യൂ അഞ്ച് ലക്ഷമായി ദെൻ അതിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതിൽ സെയിൽസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ സോ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് എത്ര ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് നിങ്ങളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണക്ക് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഈ എഴുപത്തി അയ്യായിരം കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര കിട്ടുക നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത വർഷം കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് സോ ആൻസർ ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് അറിയെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിഡക്റ്റബിൾ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അത്രേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ബിസിനസ് ഫോർ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഗുഡ് വിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിനാണ് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി അതുപോലെ പർച്ചേസ്ഡ് പാറ്റൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ലാക്ക് ഇൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡേറ്റൊക്കെ നോക്കണം പർച്ചേസ്ഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ഇൻ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നോക്കി ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റാണ് ഗുഡ് വില് അല്ലേ ട്രേഡ് മാർക്ക് പാറ്റൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റുകൾക്കൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് ഇനി ഇതിൽ കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയണം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ സാധാരണയുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ അഥവാ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ പകുതി ഡിപ്രീസിയേഷൻ മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനി ആൻസർ എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ഒരു ഹെഡിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഗുഡ് വിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഗുഡ് വില്ലിന് എന്തില്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലൗഡ് അല്ല ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നോട്ടിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഓരോ കണക്കിലും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയും അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു പേജിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദർ ഇസ് നോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലൗഡ് ഫോർ ഗുഡ് വിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ദൻ പാറ്റൻറ്റ് എത്ര ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റാണല്ലോ അതിനെത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ നാല് ലക്ഷമാണ് പാറ്റൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ദൻ ട്രേഡ് മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രേഡ് മാർക്കിന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചല്ല പകരം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എത്രയും മുപ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാറ്റൻറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം അതായത് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി
അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പോൾ അതിൽ മാർച്ച് വരെ പോകുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസത്തിലേറെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കി നവംബർ ട്വൻ്റി ആണ് അപ്പോൾ നവംബർ ഒന്ന് തന്നെ എടുക്കുക നവംബർ ഡിസംബർ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് അഞ്ച് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ച് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് ആണല്ലോ ആറ് മാസമെങ്കിലും വരുന്നല്ലോ സോ അപ്പം നമുക്കവിടെ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്തെടുത്തത് അതിനെ നമ്മൾ പകുതി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ റേറ്റ് ഫൈനൽ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്പ്യൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലവൻസ് അലവബിൾ ടു എക്സ് വൈ ആൻഡ് കമ്പനി എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് കൺസേൺ ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇവർക്കുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഐറ്റംസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിറ്റിങ്സ് ഓഫീസ് ബിൽഡിങ് സ്റ്റാഫ് കോട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ പർച്ചേസ്ഡ് ന്യൂ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡ്യൂറിങ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വീണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ സോൾഡ് ഓൾഡ് ഓഫീസ് ബിൽഡിങ് പഴയ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ് ഇവിടെ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് വിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പർച്ചേസ്ഡ് എ ന്യൂ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ് ഫോർ ഫോർട്ടി ലാക്ക് എന്നിട്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിന് വീണ്ടും ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിങ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓക്കെ ദെൻ പർച്ചേസ്ഡ് ബുക്ക്സ് ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ബാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ പർപ്പസ് പ്രൊഫഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നേരിട്ട് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഈ ഒരു കണക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് ഇതിൽ നോക്കൂ ഇതിലിപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇതിനൊരു ബ്ലോക്കാക്കാം പത്ത് പത്ത് ഇതിനെ മറ്റൊരു ബ്ലോക്കാക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്ലോക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇൻഡിവിജ്വലി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സമാനമായിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ചാർജുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ബ്ലോക്കാക്കി മാറ്റാം ബ്ലോക്ക് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അങ്ങനെയാണ് കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു നമ്മൾ ഓരോ ബ്ലോക്കാക്കി തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം കേട്ടോ ഏത് ബ്ലോക്ക് ആദ്യം എടുക്കണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ആദ്യം എടുക്കാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതി റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കണ്ടോ എന്നിട്ട് വേണം ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ അല്ല സോ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ആൻസറിൻ്റെ ഒപ്പം പിടിക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എവിടെ നിന്നാണിത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വലിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരമാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പുതിയതൊന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ അത് രണ്ടും എടുത്തു രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി സോ നമുക്കെന്താണ് ടു ലാക്കായി ദെൻ ബുക്സിൻ്റെ റേറ്റ് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ അതും എടുത്തു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്രയായി രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം അപ്പോൾ നമ്മൾ റേറ്റിന് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കോളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാക്സിന് അങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് എന്
അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യണ ഒക്കെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്കിലാണെങ്കിൽ കൂടി അത് സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ എത്രയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് പുതിയതായിട്ട് ബിൽഡിങ് വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷം അങ്ങനെ മൊത്തം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം അതിൽ സെയിൽ നടത്തുന്ന എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവുക നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പോയാൽ ബാക്കി മുപ്പത് ലക്ഷമാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക അതാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കണക്കിൽ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് പത്ത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം അത് എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് ദിവസത്തിൽ താഴെ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നോർമലിൻ്റെ പകുതി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ചെടുത്തു അതാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ദെൻ നാലാമത്തെ മറ്റൊരു ബ്ലോക്കും കൂടി ഉണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അതിന് അഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തി അയ്യായിരം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മളുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഔട്ടർ കോഡ് മൊത്തത്തിലാണ് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തിൽ താഴെയാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓഫീസ് ബിൽഡിങ് കണ്ടോ എത്രയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം ഈ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ് പിന്നെ സോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് വിറ്റു അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ആ സംഭവം പോയി വീണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട പുതിയൊരു ഓഫീസ് ബിൽഡിങ് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിന് അത് ഡിസംബറിലാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എവിടെ അവസാനിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പോൾ മാർച്ച് വരെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസംബറിൽ നിന്നാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസംബർ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ആകെ നാല് മാസമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നാല് മാസത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ സോ നമ്മൾ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ പകുതി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതാണ് ഒപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാണാനും പറ്റും സോ വീണ്ടും കാണാം നമുക്ക് താങ്ക് യു